Arjun, 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 all of you, Guruji, Ash, Arjuna, Vishnu, Vinod. Good evening, all. Voice again, can you hear me? Good evening, sir. Can you hear me, sir? Yeah, Vinod. Thank you, Vinod. All of you. Okay, in the number of KCB sub engineer, electrical day, first class, Anna. Number two, number two, first class, you know. Basic and the electrical and machines are the most starting. The Adita class of the Nakarakan number genetic technical exam gamas in the electrical department at the Abigiana, Matamella, one of engineering college in the electrical department, Chodiana, Bushara teacher are the Nakar, Namaka nearly four to five faculties on electrical, other than an electronics weapon, other than a moon and all the faculties will enter in the first class. The Adita class Matrella. Teacher, you can get the base of the state, but if you can get the diploma card and the beta card and the MTA card. Above, if you know exam day yogi and the minimum number of diploma level, I don't know. Diploma level choosing a lot of number of the chicken and Nalim B take a level, a lay, B take a level questions on that or a diploma card, Cheyan, Sajara, our level number Cheyan angle, our level like a number of Padichu year number, a middle competitive exam. Number diploma, which would be a degree. We take a particular wood and learn a competitive exam on the Pateko, which would have been a part of the Ningal Solvay and Gil. Ningal Adin Padika. As Namala Diavagar Ningaka are easy than Ningal Megacher is an Adia or Padikim. Shortcut methods of Arnier, previous questions on the Mul discuss him, online test to mock test to Ningakund. We deluded an okay examine, Namakuel Nalderidil prepare a sadikum. E class exam were end. I tell you five to seven days evening. I reckon evening six o'clock. I knew ten o'clock in Mumbu. I reckon in a classical live with the recorded class. If you class on the other recorded on it, you do the near key class again. But then you see recorded video from the Lark. I said it. You do the near up to last class. I think the class name recorded video in the epic. I reckon in the end of doubt to running between the video video sitting at the watch. I am making notes to make a Okay. Uh, Namaka syllabus in Parina Karingal, Rusik Padichono Poga, Nurana, Namadi Jeda Karama. Previous question were military the substitute. Competitive examination, electrical bathroom, electronics bathroom, Ningada syllabus in Parina Bagangal, Verena Chodingal, Rusik Padija Angel, your exam Namaka, Suga Vita Kaikalaka Sanjay. Unava the Nala huge vacancy on the way sub engineer and the Varina Po, Nalur vacancy on the post. A Livino Vinod, Vinod Namadur, oldest student Dana, Adiavan Gudiana. We know the area of the Nalu vacancy where the post and I live in a lake. Above Nalari Dil Padichal, Namakur sub engineer Ava, as what I think Lella and Nalari Dil Padikia, Namaka in the first section, Ningaka classes chart in the Bushra Mam, another experienced higher faculty and a Bushra Mam, Ningak Vectamai Riji Parnari, number chart in the machine sat that all in Dalu. Okay. A well learned notebook and pen and a kail in the lake, all of you. Ella Railum notebook and pen a can dog. On the reactive to you, Ningle mute to march it is some Sarika, and it is mute to correct it. Then you can think of the Ningle mute to march it, the hour or Chodika, and the other people proper right to mute to be here. Adia my class will very nor Kalpa Mutimut and Dauka, Chelor Adima Tarik, Suma Pubik, and the Chelor Adima Tarik or online class will very much. Under the class will guide the planning your platform like the Tipu and Guru and Sadika. I wonder, Ningle Adam Shamikenda, Larna Lona Padikia. I will chat not the message of the other work on the other. I will rather than replace you and the voice message. I then replace it. Urikari and Laram Chiga, proper item mutual Christian. My love, you can't number the particular material or commercial. You have a little proper item mutual. I will a video in Laram close the Vicholu, Kana Private Ravago. I tell that video. So thank you all of you for making another section start. I am a member of the start. I am a Okay, let's start here. Let's start here, sir. Start here. Thank you, sir. Thank you, all of you. All of you, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, good evening, dear students. Hello, sir. Can you hear me? I am Barayi. Okay, fine. Audible. So, 
നമ്മൾ ഇന്ന് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതൊരു എക്സാമിനേഷനും ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോഴും ദർ ഷുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇനേഴ്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എന്തും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സബ്ജക്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ സബ്ജക്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് മനസ്സുറപ്പോടെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ആൻഡ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ചോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഓഡിയോനെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരിക എന്നിട്ട് അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് വിൻറ്റോയിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ഐ വിൽ റെസ്പോണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അല്ല എമർജൻസി ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആസ് മീ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ബട്ട് വിതഔട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് അതേഴ്സ് കാരണം നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓഡിബിളും ക്ലിയറും ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്ലിയർ ആണ് മാഡം ഓക്കെ ഓക്കെ കാൻ യു സീ ദ സ്ലൈഡ് എല്ലാവർക്കും സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും സ്ലൈഡ് കാണാമോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാഡം ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം As far as an electrical engineer, we have to be the happiest and happiest in our sub-engineer. We have to be the electricity board. We have to be the opportunity to be the first time. So, I am going to say that KSCB sub-engineer is the detailed data of the syllabus. KSCB sub-engineer is the syllabus that is included in the syllabus. അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടലി ആറ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റില് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പതിനാറ് മാർക്കിനാണ് അവർ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പതിനാറ് മാർക്കില് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വാട്ടർ കറണ്ട് ചാർജ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂസീവ് ആകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കണ്ടൻ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് മാർക്കിന്റെ ആണ് ആ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറ്റ് മേ വേറി ഈ പതിനാറ് കൃത്യം പതിനാറ് മാർക്കിന് വരണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാരിയേഷനും ടോളറൻസ് ലിമിറ്റിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ സിലബസ് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് ആ മോഡ്യൂൾ വൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് മോഡ്യൂൾ വൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ This is module 1. The next one is module 2. Module 2 is called electrical engineering and electrical in the heart. We have a power system. Power system is the power of the power. Power system is the power of the generation, our distribution, our transmission. This is not an electrical engineer. Normally,
എവിടെയാണെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു തരുന്നു ഇതിനെ പറ്റി അതിനെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ നമ്മളിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് വെട്ടത്തിൽ കാണാനും കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാച്ചാലും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പവറിനെ എത്തിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ടു ഇസ് എൻറ്റയർലി പവർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പവർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് മോഡ്യൂൾ ടു ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഇസ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മെഷർമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദ യൂട്ടിലൈസ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെന്റ് ഓരോന്നും ഓരോ എക്യുപ്മെന്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോറി മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ നമ്മുടെ നമുക്ക് വാട്ട് മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അം മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ വയേഴ്സിനെ പറ്റിയും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾ ത്രീ നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ വെയിറ്റേജും പറയുന്ന പതിനാറ് മാർക്കാണ് ദിസ് ഇസ് ഒരു ഒരു ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പതിനാറ് മാർക്കിന് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷന് ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റം ആണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം വരുന്നത് The next one is Module 4. Module 4 is the entire machines. Machines and power system. This forms. These two things are the same as the power system in the heart portion. If you look at a department examination, we can expect to do the questions in the area of the electrical machines. പവർ സിസ്റ്റംസ് ഈ രണ്ട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ഐ മീൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ മോഡ്യൂൾ ഫോറും ഇവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആയിരിക്കും ക്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതും ഇറ്റ് മേ വേറി ഇറ്റ് മെൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് പാടൺ പാടൺ ആരെങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഇടയില്ലേ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചായിരുന്നോ ഓക്കെ സോ മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻസ് ആണ് എൻറ്റായ മെഷീൻസ് അത് എ സി മെഷീൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡി സി മെഷീൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ മെഷീൻസിനെയും കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റായ മെഷീൻസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതില് നമ്മുടെ എച്ച് പി മോട്ടോഴ്സ് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻസ് എ സി മെഷീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാരീസ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്ക് ഇതിലും സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ട് ആണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിങ്ങളുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ ക്രാക്കിംഗ് ഇതും പതിനാറ് മാർക്കിന്റെ ക്രാക്കിംഗിലാണ് വരുന്നത് പതിനാറ് മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് അത് മാറാം അതും ഇതുപോലെ വേറി ചെയ്യാം ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സും പിന്നെ നമ്മൾക്കുള്ള എന്താ പറയാ ഹൈ ജി ബി ടി മോസ്ഫെറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മ്യൂപ്പിയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷനും കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്ലസ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദ മൈക്രോ കൺട്രോളേ
എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജും നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം എഴുപത് ശതമാനവും നിങ്ങൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാട്ട് ചോദിക്കും ചോദിക്കത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് എഴുപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആവാം ചോദിക്കുക ബാക്കി തേർട്ടി പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ടി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പൊ കൂടുതലും സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസും പവർ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഒബ്വിയസ്ലി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പക്ഷെ കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റ് ആയ മെഷീൻസും പവർ സിസ്റ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് മാത്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ടിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ബട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എം ഐ ക്ലിയർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ എക്വിപ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ആർ ദി എക്വിപ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് എസ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് to help in the conversion of energy conversion of energy le nammala support cheyina or category of equipments ne aanu nammal endannu parayunnathu electrical machines ennu parayunnathu clear aano so electrical machines il parayana ennengil nammalde ippotta present scenario il nammal ippa day to day life il nammal koodalum concentrate ആ ഓഡിയോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മീൻ ഓഡിയോ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാമോ മീൻ സോറി വീഡിയോ വീഡിയോ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാമോ ആരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ആണ് ഓണായിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിനാറിയോ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് സിനാറിയോയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ സി മെഷീൻസ് ആണ് എ സി മെഷീൻസ് ആണ് എ സി മെഷീൻസ് ആണ് അത് മോട്ടോർ ആവാം ജനറേറ്റർ ആവാം പക്ഷെ മോട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറബ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിനാറിയോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡി സി മെഷീൻസ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഡി സി മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ സി മെഷീൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഡി സി മെഷീൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയാ ട്രാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാല് ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ആയിരുന്നു സബ് അർബൻ റെയിൽവേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഡി സി മെഷീൻസ് ആയിരുന്നു ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ആയിരുന്നു എന്നുവെച്ചാല് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സബ് അബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരിടത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തടുത്ത് നിർത്തുക പെട്ടെന്ന് നിർത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം പാസഞ്ചേഴ്സ് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സബ് അർബൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ റെയിൽവേ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡി സി സീരീസ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ആ കാലഘട്ടം ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറി നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രിഫറബിളി നമ്മൾ എ സി മെഷീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ സി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ സി മെഷീൻസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൺ എച്ച് പി മെഷീൻ ഒരു എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി എ
ഡി സി മെഷീൻസ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു സ്പീഡ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സബ് അർബൻ സിസ്റ്റത്തിൽ റെയിൽവേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും സെയിം ടൈം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു സ്പീഡ് കൺട്രോള് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒരു വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഡ്രൈവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരു ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് കൺട്രോളും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻ ആയിരുന്നു ഡി സി മെഷീൻസ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് നോർമലി ഒരു ഡി സി കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിനാരിയോയിൽ ഡി സി നിന്ന് മാറി നമ്മൾ എ സിയിലോട്ട് മാറി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡി സിയിൽ നിന്ന് എ സിയിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി സിയിൽ നിന്നും എ സിയിലോട്ട് മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു എച്ച് പി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമ്പാരിസൺ ഒരു എച്ച് പിയുടെ എ സി മോട്ടറും ഒരു എച്ച് പിയുടെ ഡി സി മോട്ടറും എടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് ഏതിനായിരിക്കാം വൺ എച്ച് പി ഡി സി മോട്ടറിനായിരിക്കുമോ ഒരു വൺ എച്ച് പിയുടെ എ സി മെഷീനായിരിക്കുമോ ഏതിനായിരിക്കാം നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്ടീവ് ക്ലാസ് വരാം ഞാൻ എ സി മെഷീന് ഈ ഡി സി മെഷീന് നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ദറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ എ സി മെഷീനിന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡി സി മെഷീനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി സി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇപ്പൊ എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ എന്താ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രഷസ് അല്ലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് ബ്രഷസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ഒരു എ സി മെഷീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം നോർമലി അപ്പം അപ്പം ഡി സി മെഷീൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് സ്പാർക്കിംഗ് എപ്പോഴും വരാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മെയിൻറ്റനൻസ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ പാർട്സിന് നമ്മൾ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർ ആൻഡ് ടയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് പേഴ്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്സ്പെൻസസ് അല്ല എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാതെ ഒരു ക്യൂംബസം അല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിപ്പ കൂടുതൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എ സി മോട്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ഡി സി മെഷീൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എ സി മെഷീൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് ഈവൻ ദോ ഡി സി മെഷീൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി സി മെഷീൻസ് നമുക്ക് ബെറ്റർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ തരുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എ സിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഒരു പി എസ് സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി സി പ്രിഫറബ്ലി ഡി സിയെക്കാളും എ സി ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ഡി സി എ സിക്കകത്തില്ല കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഡി സിക്കകത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ സൈസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലായി
ബേസിക്കലാ ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എ സി മെഷീനും ബി സി മെഷീനും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ സി മെഷീൻസ് എ സിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ബി സി മെഷീൻസ് ഡി സിയിൽ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എ സി മെഷീൻസും ഉണ്ട് ഡി സി മെഷീൻസും ഉണ്ട് എ സി മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ മെഷീൻസ് ആൻഡ് സിങ്കറണസ് മെഷീൻ ആൻഡ് ഡി സി മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷൺ മെഷീൻ സീരീസ് മെഷീൻ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ടഡ് മെഷീൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് മെഷീന് എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലോങ് ഷൺ മെഷീൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഷൺ മെഷീൻ ലോങ് ഷണ്ണിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലെവൽ ലെവൽ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഓവർ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺസ് മോൻ ഞാൻ പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ വൺ വൺ ഇസ് എ സി മെഷീൻ ദി അതർ ഇസ് ഡി സി മെഷീൻ എ സി മെഷീന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് സിംഗർനസ് മെഷീൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ മെഷീൻ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എ സി മോട്ടർ ഐ മീൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ടാവാം ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവാം സിംഗർനസ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം സിംഗർനസ് മോട്ടർ ഉണ്ടാവാം സിംഗർനസ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവാം സിമിലർലി ഡി സി മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഷൺ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ഷൺ മോട്ടർ ഷൺ ജനറേറ്റർ സീരീസ് മോട്ടർ സീരീസ് ജനറേറ്റർ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ആണ് മോട്ടർ ആണോ ജനറേറ്റർ ആണോ മോട്ടോർ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ആസ് ഫാർ ആസ് കൺസ്യൂമർ ഇസ് കൺസേൺ ആ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇസ് മോർ കൺസേൺ വിത്ത് കാറ്റഗറി ഓഫ് മെഷീൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് മോട്ടർ അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ആയാലും മിൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയാലും എന്തൊക്കെയാണ് ഏതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഫാൻസ് എവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സിലാത്ത നമ്മൾ മോട്ടോറുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മള് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മളെ കൺസേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ജനറേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന സാധനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയ നമ്മൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന പവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ പവർ നമ്മൾ ആ പവറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നു ആ പവറിനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ലോ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഉണ്ട് ഹൈ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ സാധാരണ കമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ലോ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓ ഹൈ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പവറിനെ എങ്ങനെയാണോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ദാറ്റ് ഇസ് യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് അത് രണ്ട് കൺസ്യൂമർ രണ്ട് വിഭാഗം കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്കാണ് അത് എത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ലോൺ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിലും ഹൈ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിലും ആണ് ഒബിയസ്ലി എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ടെൻഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഹൈ ടെൻഷൻ
anyone just unmute and unmute and tell me if you have any doubt related to whatever yeah, i thought till now clear ana till now it's clear for you yes ma'am clear ana okay so so principle of operation of electrical machines principle of operation of electrical machine nu parayna there are two laws two two laws are we have the first law is faraday's law of electromagnetic induction and the second law is faraday's law of electromagnetic interaction these two laws are all related to you faraday's law of electromagnetic induction and faraday's law of electromagnetic interaction interaction got it clear കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതിൽ ബാക്കി പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനും ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷനും ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലോ ആണ് നമ്മുടെ മെഷീൻസിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലോ ദ ടു ലോസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് ലോ ആണ് നമ്മുടെ മെഷീൻസിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം Faraday's law of electromagnetic induction എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലോ ആണ് എന്താ പറയുന്നത് വെനവ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ വെനവ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ചേഞ്ച് ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഉണ്ടാവുന്ന ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഫാരഡേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡേ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെനവ് a magnetic flux linked with a circuit or circuit il link cheyidirikkuna magnetic flux change cheyugeyanengil avada or emf undagum aa emf the rate of change of induced emf is equal to d phi by dt alle aa induced emf inde magnitude ariyanamengil d phi by dt ennu cheyidu kaynal namaku aa induced emf inde magnitude ariyan pattum idana faraday ede rendu law that is first law and that is second law of electromagnetic induction that the first law il parayunu magnetic flux or circuit to my link cheyidirikkuna magnetic flux change cheyiyanengil obviously avadu endu undavum emf undavum i emf inde magnitude ariyanamengil d phi by dt minus d phi by dt a flux changes um a time um nammal note cheyidal rendu kodi divide cheyidayal avadu undaya emf inde magnitude nammal kariyan pattum ennana faraday's second law il parneyittunnathu am i clear to you am i clear to you clear aanao ningale idu nani parne hello odd okay fine so രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ മെഷീൻസിന്റെ അതൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും ഈ സെ അതിനെ നമുക്ക് വേറിട്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കാം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഓക്കെ self induction and mutual induction two types of induction are our machines are happening the first one is self induction and the second one is mutual inductance mem in mutual inductance i'm sorry mutual induction and the emf generated by self induction as mutual induction is known as the statically induced emf but statically induced emf ne namak endu aitu vilikkam rendu aitu vilikkam self induced emf um mutual induced emf um endana self endana mutual namukku ellarkku a peri nu thana manasilaakkan pattum self endana mutual endana self nu ornal avanonde kalivu undu avanon thana generate cheyinaana self mutual nu ornal oralla sahayam kondu mattarilla undavunnenaana mutual nu parayna alle aano adhe അതെ അപ്പം സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കറണ്ട് ഉണ്ടായി ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി അത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കറണ്ട് കൊടുത്തു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി ആ ഫ്ലക്സ് അടുത്ത സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡാക്ഷനിൽ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയാമോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 
ട്രാൻസ്ഫോമറ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാറും അപ്പൊ നോർമലി ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് സ്റ്റേഷനറി ഓക്കെ So, the first one is statically induced EMF and the second one is what known as dynamically induced EMF. I am saying that there are two types of induction in the machines. One is called self-induction and the other is mutual induction. This self-induction and mutual induction are commonly together known as statically induced EMF. I mean, statically induced EMF is self-induced EMF and mutual induced EMF. Transformer and that is what we are using. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡാക്ഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈനാമിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ മോഷൻ അവിടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മോഷനിലാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂവിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസിൽ ഡൈനാമിക്കൽ ഡൈനാമിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ മോഷൻ സോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫും അതിന്റെ മ്യൂച്വൽ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിനകത്ത് കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മോഷനിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ മൂവിംഗ് സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാർഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സോ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ജനറേറ്റർ എന്താ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ ദ വോട്ട് ഇസ് സെയിം വെൻ വെൻ എവർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് എ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുമെന്നും ആ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു minus d lambda by dt and b lambda is known as and lambda is known as what the flux linkage is okay so principle of generator la nammal parna faraday's law of electromagnetic induction aanu nadakkunnad ennu paranju faraday's law of electromagnetic induction ennu parayunnathu e is equal to minus d lambda by dt lambda ennu parayunnathu flux linkage aanu flux linkage ennu parayunnathu n is the number of turns and phi is the flux so lambda flux linkage ennu paranjal n into phi aanu phi ennu parayunnathu magnetic flux aanu adinte unit ennu parayunnathu webers aanu n ennu parayunnathu number of turns aanu So, minus sign, minus d lambda by dt, എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് സൈൻ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെൻസസ് ലോ ആണ് നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ലെൻസസ് ലോ എന്ന് ക്യാൻ എനി വൺ ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ലെൻസസ് ലോ ും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരെന്താണ് പ്രവീൺ ഓക്കെ പ്രവീൺ പറഞ്ഞതും റൈറ്റ് തന്നെയാണ് അർച്ചന പറയുന്നുണ്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഒപ്പോസസ് ദ വെരി കോസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ആരാണോ അവിടെ തിരിഞ്ഞ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിങ് ദ വെരി കോസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ഐ എം എഫ് ഉണ്ടാവാൻ സഹായിച്ചത് ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണോ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലെൻസസ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെൻസസ് ലോയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് 
the very cause which is producing it adana produce cheyan sahayikunnathu aarano avasanam adane tirinjana oppose cheya ennalladana adu kondana adu negative sign kaanichekkana appo idinte agathu e is equal to d lambda by dt lambda is known as the flux linkage lambda is equal to n into phi where n is the number of turns and phi is known as the flux linkages i'm sorry flux that is magnetic flux in webers lambda ne ana flux linkage ennu parayunathu and the negative sign kaanikkunathu according to lenz's law insistana avada negative sign kaanikkunathu so the emf induces the instantaneous value of the emf induces is equal to minus d into n phi by dt that is equal to minus n into d phi by dt appo or principle of a generator nu parayunathu the faraday's law of electromagnetic induction aanu njan ee parayna akka basic machines mathramana njan individually DC DC generator, DC motor, induction machines ോ കടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ബേസിക്സ് മെഷീൻസിന്റെ ബേസിക്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് induced emf moonu reethiyil namukku obtain cheyan pattum induced emf namukku moonu reethiyil obtain cheyan pattum adu onnu nu parayunathu n constant flux varying what is n n n nu parayunathu endana n nu parayna endana anyone unmute cheythu parayo chat box idu endengil chey what is n idakka basic concept aanu idu kittiya ningalku machines bangi easy aayittu munnotu kondu van pattum adu kondana njan ee choikkunna endana n എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പിന്നെ ഫാഡേസ് ലോയില് എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഫാഡേസ് ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വെരി ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒരു ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ തേ ചേരുന്നതല്ലേ ഒരു ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് കണ്ടക്ട് ചേർന്നാൽ ഒരു ടേൺ ആയി ഒരുപാട് ടേൺസ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മൾട്ടി ടേൺ ആയി ആ മൾട്ടി ടേൺ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കോയിൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ ഓക്കെ സോ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ടേൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫിനെ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നി ടേൺസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ഫ്ലക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എൻ എൻ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്ലക്സ് ഇസ് മൂവിങ് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് വൺ എൻ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഫ്ലക്സ് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എൻ ഇസ് കോ എൻ ഇസ് വേരിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലക്സ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെസൻ ത്രീ വേസ് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് എന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുക ഫ്ലക്സിനെ വേരി ചെയ്യുക രണ്ട് എന്നും ഫ്ലക്സും വേരി ചെയ്യുക മൂന്ന് എന്ന് വേരി ചെയ്യുക ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുക ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇ എം എഫിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മൈ ക്ലിയർ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്ലക്സ് വേരി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാമോ സ്റ്റാറ്റിക്ലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ ദ ഓൺലി സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ എ സി മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ദി ഓൺലി സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം 
സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എഫ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദ ടേൺസ് ഇസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദ ടേൺസ് ഇസ് നോട്ട് മൂവിംഗ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് മൂവിംഗ് But what is moving? Our end down the flux, mutual induction on our end of the voltage is going to current and die, flux and die, and then down EMF and down. So the flux is moving, the flux is varying, and then such an EMF varies in the end, but our end varies in the end, like in the movie in the end, in constant genre. And then the example on a transformer. the transformer we are having statically induced emf but ortu vechola the one example for static machine is a transformer transformer nu parayunnathu or static machine aanu static machine nu parayumba endana endana static machine nu parayumba it doesn't have any moving parts conductors nu move inilla avade endu mathre vary cheyunnullo flux mathre vary cheyunnullo appo first category n constant ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്ലിയർ സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ദി ഓൺലി സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ അതായത് എന്തിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എ മെഷീൻ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ എ സി ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഡി സിയിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം ആ സ്വിച്ചിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓണും ഓഫും ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവിടെ ഒരു വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയിങ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമുക്ക് ഡി സിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എൻ ഓൺലി മെഷീൻ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ എ സി സ്റ്റാറ്റിക് എ സി മെഷീൻ ഓൺലി സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് ഓണും ഓഫും ആക്കി അതൊരു വേരിയിങ് ഫീൽഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമുക്ക് ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം സോ എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് വേറിങ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു മെഷീന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ വെറി ക്ലിയർ എന്നും ഫ്ലക്സും വെരി ആണ് എൻ ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഇസ് മൂവിംഗ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഫ്ലക്സും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ യൂസിങ് ബോത്ത് എൻ ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും ഫ്ലക്സിനെയും വേരി ചെയ്യിക്കുന്ന മെഷീൻസിന്റെ കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ഇസ് ഓൾസോ വേരി ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് ഫീൽഡും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ടൈം എന്താണ് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തോട്ട് ത്രീ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഞാൻ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞു തരാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഓരോ കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഓരോ കണ്ടക്ടിനകത്ത് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടോർക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ആവും ആ ടോർക്ക് വെച്ച് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പൊ എന്നും ദറ്റ് ഇസ് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഫ്ലക്സും ഫീൽഡും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞോ അതെ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും ഇത് എത്ര മണി വരെ ക്ലാസ് മാഡം എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെ അതെയോ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ആണോ എങ്ങനെയാ ഡെയിലി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് എന്തായാലും എന്റെ ക്ലാസ് ആണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ സാർ പറയും ആരുടെ ക്ലാസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ആണ് ഡെയിലി വൺ അവർ ആണ് എന്റെ
ഇത് സാറിനോട് ചോദിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സാർ അതിന്റെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ അയച്ചു തരും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് പഠിച്ചാലും മതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് സോ നമ്മളിപ്പം എ സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നു ഫ്ലക്സ് ഫീൽഡും വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുന്ന ഏത് കാറ്റഗറി പെടും നമ്മള് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീന്റെ കാറ്റഗറി പെടും അല്ലേ ആണോ നിങ്ങളെ അല്ലേ ഐ ക്ലിയർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേരി ചെയ്യുക ഫ്ലക്സും വേരി ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫീൽഡും വേരി ചെയ്തോണ്ട് ഫ്ലക്സും വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏത് മെഷീൻസ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡി സി മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൻ എനി വൺ സേ പ്ലീസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റുന്നെങ്കിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എനി വൺ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് പറയൂ transformer because our the conductors vary cheyinilla flux mathre vary cheyinullu so example transformer statically induced emf on or down and the second category n n and the flux varying that is the number of conductors is rotating same time the flux is also varying an example induction machine sir example ic generators injection machine that is induction generator or induction motors right right am i clear clear So, the third category in the parayna, the, in the, in the, n is varying yes. and the flux is remaining constant. That is the example of the parayna, the, the DC yes. machines, yes. DC generator and DC motor. Yes. Okay, so the DC generator, the DC generator is a magnetic field that is created. In the DC magnetic field is created, obviously the conductors is rotating, right? No? ആർമിച്ച കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആർമിച്ച കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യും ആർമിച്ച കണ്ടക്ടേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെ ആർമിച്ചർ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർമിച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവും അതാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തു നമ്മുടെ മാങ്ക്ടി ഫീൽഡ് ഡി സി ആണ് അപ്പൊ ഓരോ കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ടോർക്ക് വെച്ച് മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മെഷീൻ ആണ് ഡി സി മോട്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അല്ല ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് am i clear to you all of you appa moonu category moonu reethi emf induce cheyam onnu n varying n varying flux constant n and flux varying that n constant and flux varying n varying flux constant ennu parayumbam dc machines um rendu varying ba ac machines um onnu that is n is constant and flux is varying aanannundengil adunna parayunnathu static machine um statically induced emf on and generate in that comes transformer comes under the category of n is constant and flux is varying okay am i clear to all of you hello yes so fine <coughs> ini 
ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ കേട്ടിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡി മോട്ടറിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് അറ്റ് പോയിന്റ് മോട്ടറിൽ മോട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ജനറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറിന്റെ അകത്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആഡപ്പ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും അവിടെ ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഈ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ടോർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആവും ഈ ടോർക്ക് വെച്ച് മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചേക്കുകയാണ് ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐയും അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബിയും ആ ലെങ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എല്ലും ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എൽ എഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഈച്ച് കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എൽ സൈൻ തീറ്റ എം ഐ ക്ലിയർ ടു യു ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആഡപ്പ് ആയി ടോർക്ക് ആകുന്നു ആ ടോർക്ക് മെഷീനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതാണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി മോട്ടറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ എ സി മെഷ് മറ്റേ ജനറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഫാഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മോട്ടറിന്റെ അകത്ത് ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ hope i'm clear to all of you this is the basic concept of machines in general ini namaku machines ne detailed aayittu povan pattum ithrayum karyangal ningalku manasilayo okay അപ്പം എന്താണ് മെഷീൻസ് എന്നും മെഷീൻസ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നെന്നും മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യകത എന്നും പ്രസന്റ് സിനാറിയോയിൽ നമ്മൾ ഏത് മെഷീൻസ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രീവിയസ് സിനാറിയോയിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതിന്റെ കാരണങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലോയും ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ രണ്ടും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു and i was also told you endakeyana edakka reethiyil namukku emf ne induce cheyyam edakka reethiyil induce cheyina emf ne nammal oro dinam nammal or example quote cheyyam cheydu hope i am clear to all of you rendu moonu mcq namukku verde nokkiyalo hmm ore aare mcq njana add cheyidittu namukku just on nokkam so the first question okay <clears throat> what is a commutator what is a commutator anyone anyone can unmute the mic and can answer me anyone this a this is b c or d rotating segment to which brushes are connected okay obviously can you quote anything that means a b or c or d idil edha nu parayan mona na njan choichathu is this a or b or c or d
Very good. Sariga said the answer that is A. That is it is a rotating segment to which brushes are attached. Adu gunda analo, namalu parayi na. Thavada sparking gunda avunnum, wear and tear gunda avunnum. Adu gunda regular maintenance na mukka avishya manandu. Yana adhyam paranyo. Abam yendu gunda ani rotation proper aila. Yendu na engil avudu face shift, avudu shift vary ani engil obviously avada sparking gunda avunnum. Avada na jamming chinda karala chance ana. Par regular maintenance chinda avishya na mukko nda. Adu gunda ana. ुड It's A. It's a full wave rectifier. Okay, A. Full wave commutator action. If you're comparing it, and if you're comparing analogy, analogy, we are going to analyze analog electronics in that. We are going to analyze. It is equivalent to a full wave rectifier. Rectifier. Commutator action is exactly resembling a full wave rectifier. Come when you are analyzing with the Uh, analog electronics. We're comparing it to analog electronics. Operation of a DC machine will not be affected by the commutating poles. Be affected by the commutating poles. Be affected significantly up to thirty percent of the spread of commutating poles in none of the mentioned. Anyone? Anyone? Let it be wrong. Give me an answer. B. E. The answer is A. Operating or uh, operation of a DC machine. Operation of a DC machine is not affected by the commutating poles just because uh, a commutating poles and the para in other is exactly placed under the armature poles. Upon check you para la situation la matra vada compensate the chain or la do gonda than me. Commutating poles is not affected, not be affected by the commutating operation. DC machine the operation commutating poles are affected. Chey, it will not allow the para in. In the other case, commutated poles in the other the place in every other case, armature poles in the total under the third one, total di third one place in the other. So, our poles are region la varima matra me adi commutate in the commutation narak in the other the proper time la commutation narak in the other the monday gil matra me adi sparking la carrying la number of para in the other. Then gil adi properly commutation narak in the other the ideal time period la commutation narak in the other the then gil adi ne our our machine the operation adi affected chey in the other. But the mansla ki achcho la to. डीसी मेषी ऑपरेशन कम्यूटिंग एफक्ट पक्षे अब प्रोपरली अंडर वो समय आवेसी प्रोपर टाइम अवड़े संभव प्रोपर टाइम अवड़े रियाक्टिंग वोलटेज अलग अवड़ी करंट्लो अच्छे सिंह Uh, question, remarkable at all question. I think I'm going to note it. Also, a 200 volt DC machine working at rated speed, voltage across the commutating terminals should ideally be. Can anyone answer? I am number parna same answer. I am not going to tell you. I am number parna same answer. I am not going to tell you. Number the explanation that none is even applicable. Can anyone say? Let it be right or let it be wrong. Just come out. Anyone? I am number one. I am number one. The same answer. I am going to let you. You are not allowed to show. I am telling you. Very good. Zero. In that one, I am telling you. Right side, 
ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് അമ്മേഷ് പോളിന്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിംഗ് പോള് വെക്കുന്നത് എക്സാക്ട് റിവേഴ്സൽ നടന്നതിന് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അവിടെ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് എന്താ പറയാ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കത്തില്ല അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിംഗ് ഐഡിയലി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം അവിടെ സീറോ ആയിരുന്നാൽ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല റിയാക്ഷൻസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടുത്തെ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കത്തോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊരു റിമാർക്കബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവം എനിക്ക് കാണാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുകയാണ് അത് തിരിയുന്ന ഒരേ സമയത്ത് അത് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഇവൻ തിരിയുന്നതിനോ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇവൻ തിരിയത്തോളെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ തിരിയുന്നതിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവർ തമ്മിൽ തിരിയുന്നതിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവിടെ റിയാക്ഷൻസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുക സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മളുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടേമിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻസ് വോൾട്ടേജും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ ആം ഐ ക്ലിയർ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആർമേച്ചർ പ്രൊട്ടേഷൻ ഇൻ എ ഡി സി മെഷീൻ ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഒബേസ് ലോസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ഓ ഫോൾസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേഷൻ ഒരു ഡി സി മെഷീൻ്റെ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് Is it true or false? The statement is true. നിങ്ങൾ ഡിലെ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൂ ആണ് കാരണം ആർമേച്ചറിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റോർഡ് എനർജിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആർമേച്ചർ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റോർഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആർമേച്ചറിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അവിടുത്തെ എനർജി സ്റ്റോറേജിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല so does not affect the storage uh, storage of magnetic field app adagond thanne ee statement true aanu the next one under commutation results commutation undavuna samayath endu undavunu njan parnu can anyone answer പാർക്കിംഗ് അപ്പം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈം എടുക്കും അതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പാർക്കിംഗ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രഷ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് എഡ്ജും ഉണ്ട് ലീഡിങ് എഡ്ജും ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് എഡ്ജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു സാധനം അതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് വളരെ പതുക്കെയാണ് തിരിഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് എഡ്ജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്തുവെച്ചോളം സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തായിരിക്കും ലീഡിങ് എഡ്ജിലായിരിക്കത്തില്ല അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് എഡ്ജിലായിരിക്കും സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളാം പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് എഡ്ജിലാണ് ലീഡിങ് എഡ്ജിലല്ല സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ മിഡിലും അല്ല സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്
ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ വെരി ഗുഡ് എന്ത് കാരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ആവാം അർച്ചന ടോൾ ഇറ്റ്സ് ബി ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ഒന്നി അതൊരു പിന്നെ എന്താ പറയാ ഓവർ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കറണ്ടിന്റെ റിവേഴ്സിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എനി ഓഫ് ദ മെൻഷൻഡ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്കിങ് കമ്മ്യൂട്ടേഷന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ സോ ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിനകത്ത് പല കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിനെക്കാളും ഇപ്പൊ എ സി മോട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്കിവിടെ അവസാന തീരുവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഫാർഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനും ഫാർഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷനും ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആ ഓരോ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് ഒരു മെഷീൻസിന്റെ ഓവറോൾ വ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെഷീൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ okay thank you thank you so much thank you so much hello sir ah uh, teacher thank you teacher okay sir okay okay thank you thank you teacher thank you thank you so thank you all of you archana femi arichan jino diju sariga shaibin vinod all of you naale class undu naalatha class evening 8 o'clock aanu 8 to 9 aanu naalatha class all of you kelkunnundo Ma'am, leave it with us, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. All of you? Kelkan and Don? Yes, sir. Yeah. So, in the class, 8 to 9, you can get the link to your status. If you have a link to your status, you can get the link to your status. If you have a link to your status, you can get the link to your status. Same as Zoom app, you can get the link to your status. If you have a link to your status, നാളെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീക്ക്ലി നമുക്ക് സെവൻ ഡേയ്സും ആണ് ഞാൻ ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈവനിങ് ആറ് മണിക്ക് ശേഷവും പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ശേഷവും പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറായിരിക്കും ക്ലാസ് വൺ ആർ ടു വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ടോപ്പിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലീഡിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ബുഷ്റ മാം ബുഷ്റ മാം പി എസ് ബി പി എസ് ബി ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ അധ്യാപികയാണ് വൺ ഓഫ് ഫൈനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ട്രിപ്പിൾ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചൂടിയാണ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരു അധ്യാപികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പരമായി എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടീച്ചേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും ആൻഡ് നമ്പർ ടു ഫാക്കൽറ്റി നമ്മുടെ രാഹുൽ സാറാണ് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ജിനക്സ് ക്യാമ്പസിലുള്ള അധ്യാപകനാണ് രാഹുൽ സാർ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ശ്രീരാജ് സാറുണ്ട് അനന്തു സാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മോഹനൻ സാർ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ മറ്റൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മോഹനൻ സാറുണ്ട് അനീസ് തങ്കച്ചൻ നിഷിൽ സാർ നിഷാ ലാലി എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമുക്ക് സോ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ നാളത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തോളൂ സ്റ്റേറ്റസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം കേട്ടോ സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു റെക്കോർഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു സരിയ വിഷ്ണു ബിജു You know, Johnny, yeah, all of you. I reach in from here, so all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you.